নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগ কোর্সে আয়োজিত আজকের এই সুন্দর আয়োজন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন মডার্নিজম অ্যান্ড পোস্ট মডার্নিজম এই শীর্ষক যে সেমিনার এই সেমিনারের সময় তো সভাপতি আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সবার অভিভাবক বাংলাদেশের অন্যতম একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র গবেষণায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বিশেষ করে সামাজিক এবং করে তাদের যে विभाग पक्ष कृतज्ञता जाना कृतज्ञता प्रकाश कर जिन्हें गेस्ट अब ऑनार कवि अमिन इसलम सरकारी कर्मकर्ता हिसाब सेवेचना करी एके बारे विवेचन नहीं सहित मानुष हिसाब सेत सूंदर रस बोध देने उन्नार एक कविता जो हमें सुनल तक मन हे उत्तर आधुनिकत नहीं कि कथा बोल उन कवित मध्य ही प्रतिफलित होनी कृतज्ञता प्रकाश करी उनर प्रति और एक जो आलोचक आनीय नैशनल फिगार जतियों टेलीविसन सह विभिन्न प्राइट पब्लिक मीडिया क्या कर डलोक सैकत असंख्य ग्रंथ प्रणेता भलो कवि और विभिन्न अवार्डे पेन आसान एक प्रतिष्ठित कवि लेखक डर शफिक आफताब उना साधुबाद जानाई कृतज्ञता प्रकाश कर विभाग और बांगला और इंग्रजी विभाग के शिक्षक मंडल प्राणप्रिय सच्चाचंद जैक मूल कथा सरसि चले जा अभी जो एक देखान शुरू करी और तालोले एक भय लगते पड़े असंख्य पेजेस बाट अभी एगोते जाब ना बराबर ही जो थी आलोचनाटा एक क्लस जे भाव से कर ले स्टूडेंट भलो एवं आशा करब जखी किस प्रश्न जिज्ञेस करब अथवा को विषय छोड़े देव अपन सहयोगिता पा अर्थात अपनारा से रिप्लै देवें आज के क्यों आप विषय टी चूज कर कैक सेकेंड एक व्याख्या प्रयोजन आठ प्रथम विश्वजुद्ध द्वित विश्वजुद्ध पर गल्फ वार जी है नाइनटीन नाइनटीजे एर पर क्यों मानी प्रत्येक युद्ध पर पर पृथ्वी आकार आकृति जदि बी अथवा जो सांस्कृतिक अंगानर जो परिवर्तन आसे चिंता चेतनार जो परिवर्तन आसे राजनीतिक परिवर्तन आसे ठीक तेमनी भाव राशिया यूक्रेन युद्ध मध्य दिए क्या चिंता चेतनार मध्य साहित्यर जो धरण सबकि मिले परिवर्तित होते थे यवर्तित परिसे আসলে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াবো কারণ হচ্ছে আধুনিকতাবাদ উত্তর আধুনিকতাবাদ এখন যেটি আলোচনা হচ্ছে উত্তর আধুনিকতাবাদকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করব এই বিষয় নিয়ে শুরুতে আমি প্রত্যেকেই বলব যে আমি বিস্তারিত আসলে এত সময় নেব না খুব সংক্ষিপ্তভাবে কতগুলো কথা ছড়ে দেব তার আগে এই আলোচনাটা বুঝার জন্য পঁচিশটি প্রশ্নের অবতারণা করব শুরুতেই সেগুলো শেয়ার করছি এই পঁচিশটি বিষয় যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে করে মনে রাখতে পারি आलोचनार मूल जगह जो पर कथा दीची माननीय भाइस चान्सलर सर जेटी बोलें आनोल कमी सर प्राय बोलें इच्छा आज ये विषय नहीं आो चार पर्व करार तो पूर्णांग धारणा देना सम्भव रिसेंटलि देखे बांग्लेशर एक विश्वविद्यालय दस टी पर्व तरा मडार्निजम और पोस्ट मडार्निजम के लिए करें से ही जगह चिंता कर पाँच टी पर्व जी करते हैं सम्भव और पर्वटी की नाम दिए सूचना पर्व से जन भलो है प्रथम हे अपने प्राय गुलिए फिली आधुनिक आधुनिकता और आधुनिकता बद एर मध्य सम्पर्क और पार्थक्यगुलो की उत्तर आधुनिक व उत्तर आधुनिकता बद की पोस्ट मडार्निजम की पोस्ट मडार्निजम धाराक्रम प्रकाश ज्ञापक अभिधा आधुनिक और उत्तर आधुनिक बदर सम्पर्क टी अथवा एर मध्य द्वंदगुलो कथाय पश्चिमे जो मडार्निजम और पोस्ट मडार्निजम निकट तृत्य विश्व 
विषय अर्थात अवस्थान कथाय पश्चिम बंग कौन पोस्ट मडार्निजम विपरीते उत्तर आधुनिकता सूत्रपात हलो अर्थात ये हिस्टोमोलजिकाली जे एक कथा आज है जो पोस्ट मडार्निजम के आसले उत्तर आधुनिक बद उत्तर आधुनिकता बद बला जाए कि ना हमें छोटो एक विषय स्मरण कर देते चाहिए जो इटे बांगला करा के जो बला आधुनिकता बद उत्तर आधुनिकता बद य जगह लिखे आधुनिक बद और उत्तर आधुनिक बद य पीछे एक कारण आटी सर्वशेषे अपना निजे बुझे जा क्यों ता शब्दी के बद दिए देा हो पंच ष्ठ जो क्वेश्चन छोड़ पश्चिम बंगे वाले क्यों पोस्ट मडार्निजम के उत्तर आधुनिकता बद ना हम ये चैलेंज करार जो क्योंकि उत्तर आधुनिक बद यब्दी के परिचय कर देश उत्तर तर हे मार्क्सबर आधुनिक बदर सम्पर्क की उत्तर आधुनिक बदर साथ फोकलोर लोक ऐतिह्यर को सम्पर्क आसे कि ना से अत्यंत प्रासंगिक बर्तमान आधुनिक बद उत्तर आधुनिक बदर साथ इसलाम को सम्पर्क आसे कि ना कारण पश्चिम विश्व एवं विशेषकर इजिप्ट ये तुरस्के तार्की एक बड़ो डिसकोर्स एक सबजेक्ट एक डिपार्टमेंट ही चालू हो मडार्निजम एंड पोस्ट मडार्निजम के इसलमिजम कर आधुनिकायन करा जाए यह सम्पर्क तो एक देखा दरकार तपे आधुनिकता बद उत्तर आधुनिकता बुझते गले अवश्य फर्मालिजम स्ट्राक्चरिजम निव स्ट्राक्चरिजम निव हिस्ट्रिसिजम एंड लाइटमैंड एज अब रिजन फेमिनिजम यब्दगुलिर साथचय होते हैं डेमोक्रेसि रिलेशनशिप कि आन एर डेमोक्रेसि जड़ित कारण आप अनेक समय एक जगह भूल कर देखी से आधुनिक बद उत्तर आधुनिक बद को सहितर एक मात्र अनुसंग नये साथे राजनीति फिलोसफी इकोनमिक्स जिओ पलिटिक्स रिलिजियन यब किस मिले इवें कि आर्किटेक्चर तपर हे आर्टिस्टर जो विषयगुल्लो आए फाइन आर्टस जो सबजेक्ट आए यह सबगल विषय नहीं क्योंकि ये दुटी तत्व व इजम क्ज कर जगह एक मन रखते हैं नेक्स्ट हमें जेटा हे मेटा नारेटिव ये मेटा नारेटिव एवं चे मैं चैलेंज कर उत्तर आधुनिक बदे तो जानते हैं मेटा नारेटिव टी के जानते हैं जे से हे ग्राम सी एंटोनिओ ग्राम सी इटालियन दार्शनिक मार्क्सिस्ट छे ग्राम सी जो हेजिमनिक टर्म्स आए यह हेजिमनि टर्म्स हेजिमनिजम साथ मडार्निजम ए पोस्ट मडार्निजम सम्पर्क कथा कि भाव डेवलप कर जिस ख्याल करते हैं लैंगुएज पलिटिक्स अथवा भाषार जो राजनीति ये आधुनिकता बद उत्तर आधुनिकता बदर सा जड़ित प्रोग्रेसिव बी अथवा प्रगतिशील प्रतिक्रियाशील एक राजनीतिक धारार कथा बी चिंता चेतना जगत बी एर साथ मडार्निजम पोस्ट मडार्निजम जड़ित मिखाइल बागतीन एक कथा सर्वशेष जो प्रश्न एखे रखबा विषय माथाय रखब मिखाइल बागतीन एक कथा से हे सरकार भाषा व राष्ट्रीय भाषा बनम जनगण के भाषा यूटार मध्य एक कानफ्लिक्ट आदि सरकार भाषा व राष्ट्रीय भाषार साथ बुझी व नगर जीवन भाषार साथ ग्रामीण जीवन भाषार सम्पर्क वीरोधपूर्ण जैगा चिन्हित करते नी मडार्निजम ए पोस्ट मडार्निजम यारागुलो बोझा एक कष्ट हो जाए अन्न भाव चिंता ना करी हमें खूब सुंदर एक कल्पना सबा के रिक्वेस्ट करब जो एक कल्पना करी जे हमें आसले समय कि आधुनिक जुगे मानूष ना आधुनिक जुगे आगे मानूष क्यों कि आसी एखे जे आधुनिक जुगे मानूष ना आप सबाई बोली ना जो आधुनिक आसले आधुनिकता कि एक सुंदर कथा देखी से दिन अनल कम सर कथा हिल जे आज के प्राय चार सौ बारो बचर आगे शेक्सपियर जो जन्मग्रहण कर आम द मडार्न आम द मडार्न एबार चलो जो आढ़ाई हजार बचर आगे जो एरिस्टल लिखे पोएटिक्स एक जगह बोल मानी ये बोलें जो होमारे जो इलियर आट इज एंडियन तेल से ही टर्म दौरे जो होमार हि हिम सल्व क्लेम दैट हि वज हि वज़ ए मडार्न बाट तर आगे जो जुगटा छो से एनसियन पिरियड छो ते देखें तो आढ़ाई हज़ार बचर आगे एक जन मानुष मडार्न शेक्सपियर चार सौ बचर आगे बडार्न सेमुएल जनसन बडार्न रवींद्रनाथ नजरल के बी मडार्नि निजे मडार्न तेल मडार्न की आसले मडार्न के तत्विक देखिए से कल व समय जो जे समय इसे अवस्थान करब से ही मडार्न धरब मडार्निटी और मडार्निजम के क्योंकि एखे सम्पृक्त करा जा मडार्न हे आर मडार्न आधुनिक जो शब्द की ये कल व समय परिवर्तित हो जो जे समय दाड़ी आसी से मडार्न 
মরানিটি একটা বড় ফাঁক আছে এখানে সেটা হচ্ছে ভাবগত মানুষের মধ্যে তাত্ত্বিকগত যে পরিবর্তন আসে যুগের সাথে পরিবর্তন হতে হবে আমাকে মনে রাখতে হবে একটু আগে আমি দুইটি শব্দ বলছিলাম এনলাইটেনমেন্ট এইজ এ ব্রিজেন এই দুইটি শব্দের সাথে এই মরানিটির একটা কিন্তু খুব ভালোভাবে সম্পর্ক আছে আমি ছোট্ট করে এনলাইটেনমেন্টের দুই একটি লাইন আপনাদেরকে শোনাই তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে এবং মডার্নিটি শব্দটা ভাববাদের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত মানে ভাব বলতে এটা কিন্তু বলছি আমরা হার্ট থেকে আসে ফিলোসফি থেকে আসে এনলাইটমেন্টে বাংলা যেটা করা হয়েছে সেটা আমি বলছি এনলাইটমেন্ট হচ্ছে মানুষের স আরোপিত অপরিপক্কতা বা নাবালকত্ব থেকে বেরিয়ে আসার নিজস্ব ইচ্ছা চিন্তা চেতনা এবং অন্যের উপরে নির্ভর অন্যের সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর না করে নিজস্ব সিদ্ধান্তের আঙ্গিকে এক নিজেকে এবং একটি জাতিকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার যে প্রবণতা সেটি হচ্ছে এনলাইটমেন্টের মূল কাজ এবং তারই একটি রূপ হচ্ছে মডার্নিটি আমি কি বোঝাতে পেরেছি বোঝাতে পেরেছি যদি না বোঝেন আপনারা একটু নোট করে রাখেন শেষে আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে সুযোগ দেব এই যা ব্রিজন রিজন শব্দটি কিন্তু আমরা বুঝি রেশনালিটি ফ্যাকাল্টির সাথে যায় অর্থাৎ আমি যুক্তিবাদ যুক্তি দিয়ে যাব সেই যুক্তি কিসের উপরে যুক্তি ধার করা কোনো যুক্তি নয় অন্যের কাছ থেকে আদর্শগত কোনো যুক্তি নয় অন্যের অবশ্যই যুক্তিগুলো আমরা গ্রহণ করব গ্রহণ করার আগে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে আমি আমার মধ্যে সেই যুক্তিগুলোকে ধারণ করছি কি না এবং সেটিকে অ্যাপ্লিকেশন করলে একটা সমাজের কি স্থিতিশীলতা বা অস্থিতিশীলতার দিকে আমি যাবে এই বিষয়টিকে কিন্তু ইঙ্গিত করে থাকে যে বোঝাতে পেরেছি আশা করি যে এই যব রিজনের মূল কাজটি এখন আসেন এনলাইটেনমেন্টটা কবে শুরু হয় এটা নিয়ে একটা কথা আছে মডার্ন কবে শুরু হয় মডার্নিজম কবে শুরু হয় মডার্নের কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট চকে কোনো সময় দিয়ে আপনি কিন্তু বাঁধতে পারবেন না কেন আগেই বলেছি এটি কালের সাথে পরিবর্তিত আজ থেকে একশো বছর পরেও তিনি জন্মগ্রহণ করবেন যে আমরা অ্যানসিয়েন্ট হয়ে গেছি তারা কিন্তু মডার্ন এই এনলাইটেনমেন্টের প্রথম আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই শব্দগুলো আসলে পশ্চিমা শব্দ এগুলো আমাদের নিজস্ব শব্দ না আমাদের শব্দের সাথে কিভাবে কানেক্টেড হবে আমি একটু পরে সাহিত্য থেকে বোঝাচ্ছি বাংলা সাহিত্য দিয়েই আমি সেটা চেষ্টা করব আমরা জানি কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আসেন তার আগে কিন্তু এই যে জিওফ্রে সসারের মধ্য দিয়ে কিন্তু ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যের নিজস্ব আঙ্গিক বা গতি কিন্তু পেয়ে পেয়ে থাকে এই জন্যই জিওফ্রে সসারকে বলা হয় যে ফাদার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ফাদার অফ ইংলিশ লিটারেচার কারণ তার আগে তারা যেটা করতো মানে ট্রান্সলেশনের মধ্যে দিয়ে যেত কিন্তু এই এলিজাবেথ না কুইন আসার মানে ফার্স্ট আসার পরে কুইন এলিজাবেথ আসার পরে আমরা দেখি কয়েকটা জিনিসের ঘটনা ঘটে যায় একটা হচ্ছে খুব স্মল স্কেলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশনটা কিন্তু ফার্স্ট স্কেলে ঘটে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রি এখন কিন্তু চতুর্থ শিপ্ল শিল্প বিপ্লব চলছে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন চলছে বাট সেটা কিন্তু প্রথমে শুরু হয় সেখান থেকে শুরু হয় আপনারা জানেন যে দুই সাহিত্যের মানুষ গ্লোব থিয়েটার গ্লোব থিয়েটারে যে বিপ্লব সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে বিপ্লব সেটা কিন্তু সেই কুইন এলিজাবেথের সময় আসে তারপরে সবচেয়ে মহাবিপ্লব যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে মুদ্রণ যন্ত্র যখন ফিফটিন সেঞ্চুরিতে আবিষ্কার হয় সেটা টেন্টেটিভলি আমার যদি যদি ভুল না করি চোদ্দোশো উনষাট সালে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় এই মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পরেই মানে দুটো জিনিস এখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন আরেকটা হচ্ছে এই মুদ্রণ যন্ত্র দুইটা যখন একসাথে আবিষ্কার হয় জ্ঞানভাষ্য বা জ্ঞানবায়ন ডিসকোর্স যেটাকে আমরা বলে থাকি ইন্টেলেকচুয়াল যে ডিসকোর্স আছে এই ডিসকোর্সটা টোটালি আগের সমস্ত ধারণাগুলোকে ভেঙে দেয় ভেঙে দেওয়ার পরে কোথায় আসে দেখেন যে ডক্টর ফোস্টাস আমরা যখন পড়ি ডক্টর ফোস্টাসের মধ্যে কিন্তু প্রোগ্রেসিভনেস প্রোগ্রেসিভ মাইন্ড যেটা আছে যে কী হচ্ছে পুরো পৃথিবীকে নিয়ে আসতে হবে এই পুরো পৃথিবীকে নিয়ে আসতে হবে এই টার্মটার সাথে ম্যারটা ন্যারেটিভ যুক্ত করে রাখেন অর্থাৎ কী হচ্ছে সবাইকে একসাথে নিয়ে আসতে হবে আমরা দেখেন ম্যাটা ন্যারেটিভের একটা কথা বলি এটা যদি এখানে বোঝার জন্যই বলছি পদ্মা সেতু একটা গ্রেট এক্সাম্পল পদ্মা সেতু আসলে কী কাজ করছে আমরা বলছি দক্ষিণবঙ্গের সাথে বা রাজধানীর সাথে উত্তরবঙ্গের একটা সুন্দর সম্পৃক্ত মানে সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া হলো স্থাপন করে দেওয়া হলো এবং দেখেন এখানে কি বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের যে চিন্তা আমি বলছি পদ্মা সেতু এখানে ভূমিকা পালন করা হচ্ছে মডার্নিজমের কিসের তারা বলছে প্রান্তিক যারা আছে তাদেরকে সহজে ঢাকায় যাতে নিয়ে আসা হয় এবং ঢাকায় সব কিছু এসে তারা ভালো মূল্য পাবে জীবন আচার যেটা আছে এটা সহজ হবে এবং এই ঢাকা বা রাজধানীর আশেপাশে যারা আছে তাদেরও জীবন সংস্কৃতি সেটার আদান প্রদানের মধ্যে এখানে একটা সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ একটা নতুন চিন্তার যোগ হবে এটা হচ্ছে মডার্নিজমের চিন্তা অর্থাৎ কি হচ্ছে মডার্নিজম যেটা করে থাকে আমি আবার
एलिट क्लस के सब समय क्या एक प्रमोट कर पद्मा सेतु क्योंकि तई कर पोस्ट मडार्निजम हम कि करत पोस्ट मडार्निजम हम भाष्य चेन्ज कर दी तो। बोलत जे सम्पर्क ब्रिजटा ढाकार दक्षिणबंगे साथ उत्तरबंगे एम एक सम्पर्क तैरि कर कारा एलिट कारा हायर पजिशने थक हायर क्लस कारा लोअर क्लस अर्थात उत्तर आधुनिक बद सब समय बोल से उच्च मार्गीय निम्न मार्गीय ये कोवधान थकबे ना दो जन के समभव निजस्व चिंतार मध्य दिए बुद्धिर मध्य दिए एक जगह नहीं आस कथा बोल ये तो पद्मा सेतु एके बारे हमारे का बुझते सहज है अच्छा तो हमें मैटा नारेटिव को मैटा नारेटिव हे से साहित्य मडार्निजमे जो बला हे होवार वास शब्दगुल्लो व्यवहार कर अपन मन रखते हैं मडार्निजम करते गीजें कथा खूब बस मन रखते हैं एक हे होवार वास तर हे लियोतार जार्मान दार्शनिक होवार वास हो फ्रांसर तपर हे इहब हासान इहब हासान हो इजिप्टर मानूष क्यों ओ रिप्यूज हिसाब से बेड़े उठे यूएस ए ते से क्योंकि मडार्निजम के एगे नहीं जाए एक तरह भाष्य मते मडार्निजम और पोस्ट मडार्निजम जो डिफरेंस आखान चेषा करब संक्षिप्त भावे एन देखें मैटा नारेटिव जो विषय आप मुक्तिजुद्ध कथा एक एक्साम्पल दिए बी खूब सहज भाई बुझे नीन मुक्तिजुद्ध कथा जो बी नय मास रक्त संघर्ष एक बचर तेईस बचर पाकिस्तानी शासन तरह आगे दुशो बचर ब्रिटिश शासन कथा बी टोटाल एक ही जगह नहीं आसते सकल ये षोलो कोटी अठारो कोटी मानुष के एक शेडे नहीं एक आकृति एक चिंता चेतन कर चेषा कर मैटा नारेटिव क्योंकि मैटा नारेटिव चैलेंज कर उत्तर आधुनिक बद उत्तर आधुनिक बद ये तो एक माथार ऊपर देखिए सहज कर दी देखें एक गाच एक कल्पना करें एक गाच एक मटीत लागान हल ये मटीटा आगे बी मटीत असंख्य शिकड़ छड़िए आसे एक बीज आस्ते आस्ते अंकुरुद्गम हलो कैक बचरे बड़ो हलो असंख्य ढाल पाल हलो कतगुलो सबूज पल्लवे भरे गल एर मध्य सुंदर सुंदर हलुद लाल विभिन्न धरण के फल आसल ये सुंदर गाचट अपनी देखें ये मूलत मडार्निजम अभी क्या बोझाते पे पुरो कांड शिकड़ शुरू कर फल पर पुरो स्ट्राक्चर मिले हे मडार्निजम जेटा कि हमें बोची मैटा नारेटिव एबार आसें जे यहाँ हे मटीत एक आगे बोलोम जो मटीत लागान हलो शिकड़ के रखान हलो तरगे एक छोटो को बी डेसमन चोडर एक कथा आसे मैंने पोस्ट कलोनियल एक डायलग आई डायलग तो अपना के जाना दरकार बोलते पश्चिमारा जो हमारे आसल उइ हाद उ हाड द लैंड दे हाड द बैवल दे रिक्वेस्टेड आस टू प्रे टू गड एंड उ क्लोज आवार आईज एंड आफ्टर सार्टन मुमेंट दे रिक्वेस्टेड आस टू ओपेन आवार आईज व्हाट उ हाड व्हाट उ स We saw that the land is theirs, the Bible is ours. अपना कि कथा के बुझते बेरा चन? कुछ शुंदो रेटा कथा किन्तु? ऐस हदे मॉडर्निज्म में शदे एक जोड़ी तो आसे। कारण अपना कि मॉडर्न रेटा भी जोखन मॉडर्निज्म पोड़ बेन, तो खन मॉडर्निज्म में शदे क्लोनियलिज्म में एक रिलेशनशिप आसे। एकोई शदे ए दुई टो जामोज भाई एक शदे जन्मो किन्� दोटो एक साथ चले जाबारे जो कथा बोल गाचर कथाटा अपन पोस्ट मडार्जम चैलेंज कथा कर बुझते सहज है से लैंडे हमें बीजा लागिए फर एक्साम्पल रैकिब सर लागिए रैकिब सर लैंड रैकिब सर ना बीजा ओनार प्रथम कथा बोझ बीजा क्योंकि ओनार लैंड हेर उ हाथ पा बेधे रेखे ओ बीजा वे लागाले के गलाय चेन लागिए से पानी दिले तो विभिन्न जन पानी दीते गए विभिन्न धरण पानी दिल विभिन्न मटी दिल विभिन्न सार दिल एर जो वृक्षता हलो कांड हलो से कांडर मध्य जो फल आसल एक समय फल देखल विभिन्न धरण आसल ये फलगुलू को खूब मिस्टी को खूब टक को खावे जाने विषय मैंने को टेस्ट नहीं नान धरण विषय आखिर जरा एनचेन्ड हो फार्ष्ट वार्ल्ड और अभी आरोप फार्ष्ट वार्ल्ड एर साथ पॉइंट अपना मन रखबें मडार्निजम साथ नैशनलिजम क्योंकि जुक्त नैशनलिजम जतियोंतवी जो कथा बी एर साथ जुक्त तो देखें ऊनविंश शतब्दी शेष दशके जखने से मडार्निजम मानी मडार्निजिमेज प्रवेश करब विशेषकर कूं भिक्टोरिया एखे एक कथा बोले भलो 
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিক যুগ কিন্তু পার্থক্য আছে একশো বছরের একটা গ্যাপ এই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ শুরু হয় আঠারোশো এক সাল থেকে ইংরেজি সাহিত্য শুরু হয় একশো উনিশশো নয় সাল থেকে মতান্তরে কেউ কেউ বলছেন যে এটাকে কাউন্ট করা উচিত আঠারোশো নব্বই সাল থেকে আমরা আঠারোশো নব্বই সাল নিব না এই কারণেই যেহেতু কুইন ভিক্টোরিয়া জীবিত ছিলেন উনিশশো এক সাল থেকে তারপর থেকেই আমরা কিন্তু এই মডার্নিজমকে কাউন্ট করতে হবে এখন আপনারাই প্রশ্ন করেন আপনারাই একটু নিজে বিবেক আমরা একটু খাটাই যেই মডার্নিজমের মধ্য দিয়ে যেই মডার্নিজম বলছি যে বাংলা সাহিত্যে মডার্নিজম এসেছে কিন্তু আমরা যুক্ত শুরু করছি আঠারোশো এক সাল থেকে ইংরেজি সাহিত্যে মডার্নিজম তো পরে শুরু হলো তাহলে সম্পর্কটা কোথায় এই সম্পর্কটা বোঝার জন্য আপনাকে মডার্নিজম কলোনিয়ালিজম ন্যাশনালিজম এই তিনটার মধ্যে ফিলোসফিক্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক্যাল যেই রিলেশনশিপটা আছে সেই রিলেশনশিপটার মূল জায়গায় আমাদের হাত দিতে হবে এবার দেখেন ন্যাশনালিজমের উদ্ভব কখন হয় তাহলে এই মডার্নিজমটা বোঝা যাবে আঠারোশো নয় পঁচাশি সালের পর থেকে একটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার নানান সিদ্ধান্তের কারণে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং কলোনিয়াল রাষ্ট্রগুলোতে আস্তে আস্তে মানুষগুলোর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে ওই যে আমি বললাম যে আমার ল্যান্ড তারা বুঝতে শুরু করলো যে দিস ইজ মাই ল্যান্ড দিস ইজ নট হিজ ল্যান্ড দিস ইজ নট দেয়ার ল্যান্ড সো উই শুড রিভলভ এই রিভলভ করতে গিয়ে ভারতে আঠারোশো সালে কংগ্রেস যে আপনারা আজকে যে কংগ্রেস পার্টির নাম জানেন সে কংগ্রেসের জন্ম হয় এটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে জন্ম হয় এ ধারাবাহিকতা চলে হচ্ছে প্রায় দশ বছর আঠারোশো পঁচানব্বই সালে মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্রিকা থেকে এসে এই ভারতে এই কংগ্রেসের দায়িত্ব নেন এবং তিনি সেটাকে প্রথম এই পলিটিক্যাল পার্টিতে টার্ন করান এই টার্নের মধ্যে দিয়ে একটা ঘটনা ঘটা যায় ওই দিকে গ্রামসি আসেন এই দিকে মহাত্মা গান্ধী আসেন ওই দিকে ইকবাল আসেন এরকম কতজন রাজনীতিকবিদ তারা নিজস্ব আঙ্গিকে প্রথম কিন্তু এই নিজের মাটির কথা নিজের ভাষা সংস্কৃতির কথা ভাবতে থাকেন এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন এর মধ্য দিয়ে ন্যাশনালিজমের প্রকৃত অর্থে যে উদ্ভব আমরা আজকে যেটা দেখছি সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাই তখন কি হয় দেখেন তখন চলছে ভিক্টোরিয়ান যুগ ইংল্যান্ডে বা ইউরোপে এই ভিক্টোরিয়ান যুগের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট কোথায় কয়েকটা অ্যাচিভমেন্ট আছে আপনাকে এই অ্যাচিভমেন্টগুলোর সাথে মডার্নিজমের কিন্তু কানেক্টেড ফার্স্ট অফ অল কি হচ্ছে আপনারা জানেন যে এই গ্রাহাম বেলের যে টেলিফোন আবিষ্কার টমাস অলভা এডিশনের যে আমরা লাইট আবিষ্কার বলছি তখন বিদ্যুৎ আমরা পেতে থাকি তারপর হচ্ছে যে ভাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কার হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন একেবারে পিক অবস্থায় চলে যায় ইন্ডাস্ট্রির কারণে এবং এই সমস্ত কারণে যেটা হচ্ছে ক্লাস ডিসক্রিমিনেশনটা মনে রাখতে হবে যে মেডিভেল এই যে এসে সপ্তম শতাব্দীতে এসে সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে তিনটা ক্লাস তৈরি হয় আপার ক্লাস মিডল ক্লাস এবং লোয়ার ক্লাস এই মিডল ক্লাসদের সাপ্রেশনটার কারণে এক ধরনের রেভলিউশন শুরু হয় এবং সেই রেভলিউশন থেকে বাঁচার জন্য তখন তারা চিন্তা করেন মিডল ক্লাস যারা আছে তারা কিন্তু টুকটাক করে পড়াশোনা শুরু করে যেমন আমি বলি আঠারোশো এক সালে আপনার যান পোর্ট উইলিয়াম কলেজে জন্ম এই পোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন জন্ম হয়েছে এটা হচ্ছে ইংরেজরা প্রথম বাংলা ভাষা শিখবেন এবং সেখান থেকে কিন্তু তারা যাতে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারেন ডমিনেট করতে পারেন এই জন্য শেখা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি এরপরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতা আলিয়া বিশ্ব মানে আলিয়া কলেজ বা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয় এর মধ্য দিয়েই বাঙালি হিন্দু মুসলিম সবার মধ্যে কিন্তু জাগরণ আসে এই জাগরণটার মধ্য দিয়ে কিন্তু মিডল ক্লাস তৈরি হয়ে যায় এখানে যদিও আমরা দেখি যে হিন্দুদের মধ্যে চারটা কাস্ট মুসলমানদের মধ্যে আশ্রাফ এবং আফতাব দুটো শ্রেণী তৈরি করা হয় এই শ্রেণীগুলোকে আমরা বিবেচনা নেব না আমরা বিবেচনা নেব আপার ক্লাস মিডল ক্লাস এবং লোয়ার ক্লাস এই মিডল ক্লাস যখন সচেতন হওয়া শুরু করে তখনই আমরা দেখি একটা তাদের মধ্যে এক ধরনের ভয় ভীতি শুরু হয়ে যায় এই ভয় ভীতি থেকেই তারা কিন্তু বলছে যে মডার্নিজমের প্রথম যে কথাটা সেটা হচ্ছে প্রথম যেটা বলছে ব্রোক ডাউন দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ট্রাডিশনস আগের অর্থাৎ বলছে যে আমরা এই সময় থেকে আগের যতগুলো কালচারাল এবং সোশ্যাল যে ট্রাডিশনস আছে এটাকে ভেঙে ফেললাম ইজ এ পসিবল প্রথম কথা হচ্ছে আপনাদের কাছে একটা জাতি একটা মানুষের পরিচয় বহন করে কিন্তু তার কালচার এবং সোশ্যাল যে নর্মস ট্রেডিশন বা ডেভেলপমেন্ট যেটা আছে সেটা কি সম্ভব তারা কিন্তু সেটাকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং আমরা সেটাকে মেনে নিয়েছি দেখেন এই জিনিসের কারণে এর সাথে আরেকটা যোগ আছে এই ব্রেক আপ ঘটার পিছে বাংলা সাহিত্যের মানুষ খুব ভালো জানেন ইংরেজি সাহিত্যকেও জানতে হবে ইংরেজি সাহিত্যে আমরা জানি চতুর্দশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে ইতালিতে রেনেশান যেটাকে আমরা বলি রেনেশান্স তারপরে ইংল্যান্ডে হয় ফ্রান্সে যায় জার্মান যায় এবং আমাদের এখানে চলে আসে উনিশ শতকের মাঝ
একটা নতুন সংস্কৃতি আপনাদের মধ্যে একটা জিনিস আছে যে 2005-7 সালে বা 10 সালের দিকে একটা জাতি নেশন বলা হতো ডিজুস নেশন ওই যে ডিজুস গ্রামীণ ফোনের মনে একটা ডিজুস ছিল এখন কিন্তু টিকটক নেশন বলে ইয়াং জেনারেশনদের একটা পরিচিতি আছে এটা জানেন মনে যে এরা মানে ফ্লোটিং অবস্থায় মানে থাকে পানির মধ্যে এতে কোনো শিকড় নেই ঠিক তেমনি ভাবে এই 19 শতকের মাঝামাঝি এসে আমরা একটা জিনিস দেখি সেটা হচ্ছে ইয়াং বেঙ্গল এই নেশনটা তৈরি হয় কি বুঝতে পেরেছি ইয়াং বেঙ্গল তারা আসলে কি করে থাকেন দে হ্যাভ কাট देयर রুট কারণ ওখানে একটা বলা আছে রেনেসেন্সের মূল কথাটা আছে আপনাদের জাগরণ কোন জাগরণ হতে বলছে পশ্চিমা জাগরণ হতে হবে ইয়াং বেঙ্গলের কথা বলছি আমি পুরো বাঙালি জাতির কিন্তু রেনেসেন্সের কথা বলছি না তো সেখানে হয়ে যায় তারা কোনটাকে ধারণ করে পশ্চি পশ্চিমা বিশ্বের এর বেটার एग्जांपल হচ্ছে আপনারা বুঝবেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তিনি কি করলেন তিনি যেটা করলেন যে বাংলা ভাষাকে বিসর্জন দিলেন এই ভারত উপমহাদেশের যতগুলো রিলিজিয়ান আছে সেটাকে বিসর্জন দিলেন চলে গেলেন ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষা শিখলেন এবং হয়ে গেলেন খ্রিস্টান প্রেস বাইটারিয়ান হলেন তিনি কিন্তু একসময় তিনি বুঝতে পারলেন সেটা তার না এইজন্যই পিটার বেরি একটা কথা বলেন তিনটা টার্মস আপনারা মাথায় একটু রাখবেন এ ডি ও পি টি অ্যাডপ্ট 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 এ ডি এ পি টি এবং আরেকটা বলছেন অ্যাডপ্ট এই তিনজনকে আমরা বাংলা সাহিত্যে তিনজন মানুষকে খুঁজে পাই এই তিনটা টার্মসের সাথে চলে যায় যদি আমরা পিটার বেরি দিয়ে মূল্যায়ন করি মাইকেল মধুসূদন হচ্ছেন অ্যাডপ্টেড করেছেন রবীন্দ্রনাথ অ্যাডাপ্টেড করেছেন জসীমুদ্দিন অ্যাডাপ্টেড ছিলেন তিনি পুরোটাই নেন এই জসীমুদ্দিন আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে আধুনিকতাবাদ এবং উত্তর আধুনিকতাবাদ এই জন্যই ক্রিয়েট করা আরেকটি বিষয় হচ্ছে থিমেটিক্যাল এই মডার্নিজম যে যিনি বলছে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস তারপরে বলা হচ্ছে ডিসইলিউশনমেন্ট অফ মিনিং ও ডিস সেন্টার ডিস লোকেশন অফ দ্য মিনিং ডিস লোকেশন অফ দ্য সেন্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে দেখেন আমাদের মাননীয় উপাচার্য এবং আমাদের আনোয়ার করিম স্যার ওনারা যেভাবে সংগ্রাম করছেন যে বাংলা ভাষাকে বাংলা সাহিত্যকে প্রমোট করার জন্য বাংলাদেশে এটি বিরল যার কারণে কিন্তু আমরা প্রায় সাহিত্যের আলোচনাগুলো তাহিত্যিক আলোচনাগুলো যৌথভাবে করার চেষ্টা করি কেন বলছি ডিসলোকেশন অফ মিনিং এটা কিন্তু কলোনিয়ালিজমের সাথে মডার্নিজমের একটা মানে মডার্নিজমের একটা মূল ক্যারেক্টারিস্টিক্সের একটা হচ্ছে ডিসলোকেশন অফ মিনিং ওখানে ব্যাখ্যায় বলা আছে খুব টেকনিক্যালি যারা সেন্টারে থাকবে তাদেরকে মিনিংফুল ধরা হবে যারা মার্জিনালাইজড হবে তাদেরকে মিনিংলেস নিয়ে আসা হবে এইটার এক্সাম্পলটা কীভাবে হচ্ছে দেখেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা বলি ও তুমি কোন বিভাগের ছাত্র ইংরেজি বিভাগে সুতরাং এইভাবে আমি করতে পারি বাংলা বিভাগের ছাত্র এইভাবে আমি নেমে যাওয়ার চেষ্টা করি তার মানে এই যে ডিস লোকেশন অফ মিনিংটা তারা হেজি মৌনিক যেটা বলছে বা হেজি মৌনিক যে টার্ম ওইটা আপনার আমার মধ্যে মডার্নিজমের মধ্যে দিয়ে ঢুকে দেওয়া হলো মডার্নিজমের আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি নৈরাশ্যবাদ নেহেলিজম যেটাকে আমরা বলছি এই নৈরাশ্যবাদটা আপনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি এটা মনে রাখবেন এটা আসছে কোথেকে ভিক্টোরিয়ান এস থেকে ওই যে থিওরি অফ ইভোলিউশন যেটাকে আমরা বলছি ইভোলিউশন ইয়ের ডারউইনের যে থিওরিটা আছে কি বলছে দ্য কনফ্লিক্ট ডারউইনের থিওরির কারণে কিন্তু আমরা দেখি দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন রিলিজিয়ান অ্যান্ড সায়েন্স বলছে সায়েন্সকে তারা দাবি করার চেষ্টা করছে রিজন হিসাবে এইজ হিসাবে এর সাথে কার সাথে সম্পর্ক বা দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেওয়া হলো রিলিজিয়ানে সেটা কিন্তু দ্বন্দ্ব চলছিল ভিক্টোরিয়ান এসে মডার্নিজম যেটাকে করল বলছে ডিভোর্স অ্যান্ড রিলিজিয়ানকে ইউ শুডেন্ট বিলিভ অন রিলিজিয়ান এই রিলিজিয়ানকে জীবজিকে আপনাকে কিন্তু নাস্তিক্যবাদ হতে বলে নাই কি বলছে তাদের একটা মূল টার্মস হচ্ছে সেকুলারিজম বলছে সেকুলার হতে হবে এখন এই সেকুলারের মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে আমি আপনাদের বলে দিই পশ্চিমারা যেটা করেছেন যে এখানে হয়তো পাঁচজন পাঁচ ধর্মের আছেন সবাইকে একই কাতারে একই স্টেজে সম্মান করেন যখন ওই ইয়ং বেঙ্গলরা এই মডার্ন এই সেকুলারিজমকে এই বঙ্গে বা এই ভারতীয় উপমহাদেশে চর্চা শুরু করলো তখন তারা বলল যে ভাই রিলিজিয়ান বলতে কিছুই নেই পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন যে তারা কিন্তু আসল যে সেকুলারিজমটা সেটা ধরে রেখেছে মডার্নিজমের মধ্যে দিয়ে আমাকে দেওয়া হলো কোনটা একটা কনফ্লিক্ট লাগিয়ে দেওয়া হলো স্থায়ী কিন্তু পোস্ট মডার্নিজম এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছে একটু পরেই আমরা সেই জায়গায় আসবো ইনশাল্লাহ তারপরে ইন্টেরিয়র মনোলক এটা একটা বড় জিনিস ম্যারা ম্যাটার ন্যারেটিভে যাওয়ার আগে এই মনোলক তো আমরা বুঝি ইন্টেরিয়রও তো বুঝি আমরা যে আমাদের নিজেদের মধ্যে এক ধরনের বিষয় আশয় কিন্তু আমাদের চলতে থাকে নিজেদের গভীর অবস্থায় চল মানে মনের মধ্যে এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করে আমরা নিজেরা ভাবতে থাকি স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেসের সাথে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেসের সাথে এই ইন্টেরিয়র মনোলগের কিন্তু একটা গভীর সম্পর্ক আছে কি টার্মগুলো বোঝা যাচ্ছে যদি বুঝতে না পারেন দু একটা পয়েন্ট রাখেন আমি আগেই বলেছি একদিনে পুরো জ
যে সাহিত্যিক আঙ্গর আঙ্গিকে কয়েকটা জায়গায় চেঞ্জ হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়ে গেছে কি কি পরিবর্তন হলো বলছে ওপেন ভার্স ফ্রি ভার্স আপনারা দেখেন এই যে আমাদের আজকে কবি আমিনুল ইসলাম পড়লেন অনেক জায়গায় কিন্তু রাইম স্কিমগুলো মিটারগুলোকে উনি খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করার চেষ্টা করছেন আবার কয়েকটা কবিতায় ছিলেন সেখানে ছন্দের বালাই ছিল না আপনারা যেটা বলছেন মাত্রার যে বালা এটা কিন্তু ছিল না এইটা কারণটা কি এইটা কারণ হচ্ছে মডার্নিজমের প্রভাব ওনার মধ্যে আসেন কারণ মডার্নিজম আপনাকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে ওপেন ভার্স ফ্রি ভার্স ওপেন ভার্স এবং ফ্রি ভার্সের জোর কেন দিলাম ওই যে বললাম মডার্নিজম আপনাকে টেকনিক্যালি ইনডিসিপ্লিন একটা লাইফকে কিন্তু অ্যাঙ্কারেজ করছে যেমন আমরা বলি একজন লিখেছেন যে সমুদ্রে আপনি যান পানিতে পাঁচ মিনিট থাকেন সেখানে তেল পাবেন মানুষের খাবার প্যাকেট পাবেন বীজটা পাবেন অর্থাৎ যত নোংরা আছে ফাস্টফুডের সমস্ত প্যাকেটগুলো পাবেন এগুলো প্রতিক অর্থে বুঝতে হবে এটা কিসের প্রভাব মডার্নিজমের প্রভাব এইটা হচ্ছে মডার্নিজমের প্রভাব তার মানে কি হচ্ছে এত সুন্দর একটা সাগর এত সুন্দর পানি যেটার উপরে আমরা আসলে আমাদের জীবন ধারণ করছি সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না ওকে তো আমরা খুব সংক্ষেপেই শেষের দিকে চলে আসবো এবার আসেন পোস্ট মডার্নিজম যেটা করেছে সেটা হচ্ছে পোস্ট মডার্নিজম যেটা আছে এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ করেছেন কোনটা ওই যে বললাম যে গাছটা আছে এটাকে ঝাঁকি দেওয়া হলো ঝাঁকি দেওয়ার পরে ঝড়ে পড়ে আপনি দেখছেন গাছ শাখা পাখা মানে শাখা প্রশাখা ফল সব কিছু ভেঙে পড়ে যায় ভেঙে পড়ে যাওয়ার পরে তারা কিন্তু নৈরাশ্য বা ইনডিসিপ্লিনের কথা বলছেন বাট তারা যেটা কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা শাখা প্রশাখা বা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব আঙ্গিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শ্রদ্ধা করতে হবে লাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই আজকে তারপরে দু একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমার কথা শেষ করে দেব দেখেন আমরা সবাই বলছি যে এই স্বাধীনতার পরে পুরো বাংলাদেশকে বাংলা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের কথা বলছি এর মধ্যে বাঙালি আছে চাকমা আছে গারু আছে সাঁওতাল আছে মোরং আছে এরকম প্রায় সাঁত্রিশটা এখন এক্সিস্টিংই আছে ঠিক আছে এখন দেখেন এই সবাইকে যখন একসাথে বলছি তখন ম্যাটার ন্যারেটিভ এবং সেটা হচ্ছে মডার্নিজম কিন্তু এখন দেখবেন এই গভর্নমেন্ট আসার পরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কয়েকটা কমিশন কয়েকটা জায়গায় করা হলো বলছে আদিবাসীদের যে ভাষাগুলো আছে তাদের বইগুলো সেইভাবে লেখা উচিত এবং তাদেরকে সেইভাবে সম মূল্য কে মূল্যায়ন বা ইভালুয়েশন করা উচিত আমরা দেখেছি যে বান্দরবনে খাগড়াছড়ি বা রাঙ্গামাটিতে তাদের নিজস্ব ভাষায় কিন্তু সেগুলো পড়ানো হচ্ছে শেখানো হচ্ছে কিন্তু দেখেন এর ফলে কিন্তু টোটাল বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলতা কিন্তু তৈরি হয় নাই এই পোস্ট মডার্নিজম যেটা করছেন যে প্রত্যেক গোষ্ঠী প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব যে চিন্তা চেতনা বা ফিলোসফি আছে সেটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি সম্মান দেওয়ার কথা বলছেন ইজ এ ক্লিয়ার এইটা একটা কথা বলছেন এবার আসেন আমরা মডার্নিজমে যে অন্ধকার যোগ আছে ছোট্ট করে বলি ইংরেজি সাহিত্য থেকে প্রথম বলি দ্য ওয়েস্টল্যান্ড আমরা সবাই পড়েছি আমি সব জায়গায় যাবো না ওয়েস্টল্যান্ডে একটা কথা আছে দাত্তা দায়াবাম দায়াবাচ্চা এই তিনটার মিনিংটা হচ্ছে কি টু গিভ ইন চ্যারিটি বি কম্পেশনেট অ্যান্ড সেলফ কন্ট্রোল যদি মানুষের মধ্যে এই তিনটা না থাকে তাহলে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এই তিনটাকে ধারণ করেছে কিন্তু পোস্ট মডার্নিজম যেটা মডার্নিজম ফেলিউর যেখানে পোস্ট মডার্নিজম কিন্তু এই তিনটাকে ধারণ করেছে তা হলোম্যান আপনারা সবাই পড়েছেন টি এস এল লেটার তিনি কিন্তু এক জায়গায় বলছেন উই আর দ্য হলোম্যান উই আর দ্য স্টাফম্যান তারপরেই বলছেন দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ডস দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ডস দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ডস তিনবার কিন্তু এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন ওই যে উই আর দ্য হলোম্যান উই আর দ্য স্টাফম্যান এর আগে যে তিনটা শব্দ ব্যবহার করলাম এবার আসেন আপনারা ঢাকা সিয়াশি সিনেমার কথা সবাই শুনেছেন ওর একটি বিখ্যাত গান আছে এটা পোস্ট মডার্নিজম থেকে আসে এটা ঢাকা সিয়াশি অর্থাৎ সিয়াশি বা পঁচাশি এদিকে সম্ভবত হয়েছিল তারপরে এটা নাম দেওয়া হয়েছে ঢাকা সিয়াশি আমি যেটা দেখলাম গানটা হচ্ছে খুবই চমৎকার যারা শুনে নি আজকে একটু ইউটিউবে সার্চে শুনে নেবেন আউল বাউল আলনের দেশে আর এ মাইকেল জ্যাকসন আইলো রে সবার মাথা খাইল রে তারপরে বলছে আমার প্রাণের দোতারা কান্দে রে আমার সাদের সারিন্দা কান্দে রে এর মধ্যেই পোস্ট মডার্নিজম আছে আউল বাউল লালনের দেশে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ফোকলোরিক যে কান্ট্রি বা আমার যে নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্যের যে রাষ্ট্র সেখানে কে ঢুকে গেছেন মাইকেল জ্যাকসন কিন্তু ঢুকে গেছেন মাইকেল জ্যাকসন আসার সাথে সাথে কিন্তু কী হয়ে গেল পুরো রাষ্ট্রটা যে বিশৃঙ্খলতার সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গেল ওখান থেকে উত্তরণের জন্য তিনি কিন্তু এই গানের মধ্যে পথ দেখিয়েছেন সেটা কি আরে সবার মাথা খাইল রে আমার প্রাণের দোতারা কান্দে রে আমার প্রাণের দোতারা এই দোতারা হচ্ছে কি আমার আইডেন্টিটি আমার সেলফ যে মানে আইডেন্টিটির কথা বলছি আমরা যে আইডেন্টি ক্রাইসিসের কথা বলছি এক্সিস্টেন্সিয়াল আমি যাই সেখানে যাওয়া লাগবে না যদি আমরা এর মধ্যে চলে আসি এবার খুব ছোট্ট করে
মোর সাথে আমাদের ছোট গাই এর পরেই কিন্তু বলছেন ওখানে আমি আর পড়ছি না লাইনগুলো সময় স্বল্পতার কারণে ওখানে গেলে কি হবে তুমি চড়ি পাখি দেখবে তুমি আমার যেই মটর শিম আসবে সেগুলোকে বলছে নিজ হাতে কুড়িয়ে এনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তুমি শীতের সকালে খাবে সবজি পাবে আমার ওই যে গোলা বরা ধান দেখতে পাবে গোয়াল বরা গরু দেখতে পাবে সমস্ত বর্ণনাগুলো কিন্তু সেখান থেকে আসেন দেখেন তিনি কখন কবিতার লিখেছেন আফটার দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সরি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের দামা দাম এসে উঠছে তখন কিন্তু তিনি এই কবিতার লিখেছেন যখন পৃথিবী মডার্নিজমের চাপে পিষ্ট হয়ে নতুন নতুন যুদ্ধ দেখছে মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি কোথায় আহ্বান জানালেন যখন কবি শামসুর রহমান আহ্বান জানাচ্ছেন এই ঢাকা শহরের দিকে রাজধানীর দিকে জসমুদ্দিন বলছে তুমি গায়ে ফিরে যাও সেই মাটির কাছে তুমি ফিরে যাও ফিরে গেলেই তুমি কে পাবে মানুষের সাথে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আছে সেটা তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারবে